。喂，季大哥。厉先生受伤了。什么？作家受伤了？阿野呢？他怎么样了？这到底怎么回事？昨天晚上阿良遇到地痞，被人打了，现在在房间里躺着呢。我去看看。哎，苏小姐，我知道你着急，医生现在在里面呢，咱们先别进去了。施总，阿野昨天不是跟你出去吃饭了吗？怎么会变成这样？我也不知道，走的时候还是好好的。霍董，我来看看佐料。你们都在啊？我接到消息，马上就赶过来了。金英松，泽良受伤了，为什么不去住医院？霍总，昨天晚上厉先生遇到了恶意袭击，很明显对方是直接奔着厉先生来的，凶手现在还没抓到，不知道会不会再次恶意报复。医院里人多眼杂的，在家里找个熟识的私人医生更加安全。凶手是谁？查到了吗？没有监控，厉先生一直在昏迷，暂时没有。简直是疏忽大意啊！你们怎么能让泽良那么晚了还一个人在街上到处乱转呢？碰上那些地痞无赖，可不就会有危险吗？那现在人呢？在房间呢。哎，霍总，霍总，哎，你们怎么都来了？大姐。哦，是吴医生啊，你在这里。他现在状况怎么样？伤势呢？算是控制住了，但人还在昏迷中，需要等到苏醒了以后再进一步的观察。那我就先回去了，明天再来。好的。哦，还有记住，如果他醒了，你们要随时联系我。嗯。吴医生，我送你。一定会没事的，你一定会醒过来的。泽良的脸怎么也受伤了？摔倒时擦伤的，是吗？那这脸要是毁了容，可就麻烦了。我看看。哎，霍总。苏小姐，我外甥的脸如果真的毁了容，你会怎么样？不管阿野变成什么样，我都不会离开他的。有你们在这里照顾泽良，我很放心，相信他会很快康复的。公司还有一些事情要处理，我就先走了。无论这里有什么事情，你们都可以随时联系我。霍董。您这就走了。我在这里也帮不上什么忙。您别怪我直接。这事儿跟您有关系吗？上次在大会上，您突然提出卸任，紧接着泽良就被人打了。虽然我不知道你们之间究竟发生了什么事儿，但我的确有些怀疑您。不怪你，以前以后发生的事情。确实有一些巧合，但是楚楚，你真的误会了。泽良是我从小看着长大的，也是我现在唯一的亲人，我疼他还来不及呢。那您觉得，是谁会对他下这样的狠手？啊，我们在商场打拼，难免会树敌的。这次泽良又抢了
挣得了警方拍卖会的标，说不定对方就怀恨在心了。是我冒昧了，还请您见谅。我知道你很在乎佐料，我向你保证，只要让我知道这件事情是谁干的，我一定饶不了他。我也是怎么样，厉泽良真的受伤了吗？应该是真的伤了，他苏写意和石楚楚的样子也不像是装的。不过呢，你继续盯着。好。阿燕。我们还有很多事没有一起做过，还有一起对付霍坚。你说你会好好保护我的，你不能说话不算话。啊。苏小姐，有件事儿。我想跟你商量一下，子亮现在还在昏迷中，肯定不能一直在家里，还是应该尽快送医院去。你说的对，现在就去联系吴医生。李健，霍坚已经确认离开了，但是易飞还守在外边。你说什么？快来帮我把纱布扎开，闷死我了。阿言。到底怎么回事啊？我要现金，当面给我。可以。对了，我正好在商店，要不顺便给你儿子带点学习用品过去。那混小子不争气，不用了。是吗？行了，别废话了。我一会儿给你发个定位，一小时之内带着钱来。吴松，我刚刚和一个自称是刘阿伟的人联系过了，他说他在上海。不可能，我正要去找您，想向您汇报刘阿伟的新线索呢。你说，云安当地有个小商贩认识刘阿伟，他经常去刘阿伟那儿买酒喝。据他所说，刘阿伟半年前身体就已经很虚弱了，怎么可能生龙活虎的跑到上海来呢？我就知道，这家伙连刘阿伟根本就没有儿子的事都不知道。肯定有问题，您打算怎么办？他主动联系上我，我很好奇，他究竟是出于什么目的？不如会会他。他给了我一个地址，你现在过来，咱们给他来一个“螳螂捕蝉，黄雀在后”。好。看来你和季大哥早就和解好了呀，吓着你了。李院长，果然是有人指使的，是个圈套，肯定是霍坚干的。看来，捕查蜘蛛人的事情。已经惊动了他，那这家伙怎么办？将计就计，给他回条信息。
。好。嗯。兄弟，密码。密码。谢了。所以你没受伤？是啊，这次还多亏了吴医生。可惜昨天让那小子给跑了。我仔细翻看了一下偷袭您那小子的手机，发现他跟霍坚联系的其他证据。看来昨天晚上咱们的猜测是没有错的。很好，我们还是按原计划进行。奥斯卡，看你的了。OK。哎哎哎，你不帮我缠上胡呀？这不是有季大哥呢吗？季大哥他手笨，你手巧。况且，我现在可是阿良。我现在换衣服。生气呢？你是个骗子，为什么不早点告诉我？害我为你那么担心。没办法呀，只有这样，才能完全骗过霍姐。你看我现在不是好好的吗？你刚刚躺在那里一声不吭，是不是诚心看我笑话呢？亲爱的雪姨。你说的每一个字，每一句话，我都听到心里去了。我感动还来不及，怎么会看你笑话呢？好了，谢了啊！哎呀，接下来就要把我帅气英俊的脸庞包住了。别废话，坐好。对了，季大哥，泽良这么做是要暗中做别的事情吗？李先生有一件很重要的事要办，所以让奥斯卡假扮他来迷惑霍建。李先生现在最需要的就是时间，所以说霍建越晚知道就越好。而且霍建要是知道李先生没事的话，谁知道他会不会继续下黑手啊？那你会去吗？霍建对我的行踪很警惕，我只有留在这儿，才能让这个局更加可信。还有施总，您也要经常来看他。霍坚知道您非常关心李先生，您要是不来的话，也很可怜。好，我知道了。照这么说，这个柴火还真是霍坚派来的。施总，别再缠了，奥斯卡已经变成个蛋了。主主，你一定要经常来看我。你们找到蜘蛛人的下落了？不错。所以在霍坚反应过来之前，我要赶紧出发。阿姨，我跟你一起去。谢姨，这次别再想找借口把我丢下了。你忘了，我们说好的，无论是什么事情都要一起面对。你把我一个人丢在这，万一有危险怎么办？好，我答应你。对了，那我们怎么脱身？我听季大哥说，一飞就一直守在门口。我问你，奥斯卡和楚楚过来看过我之后，是不是会离开？你是说，我们扮成奥斯卡和楚楚的样子，光明正大的离开？既然奥斯卡都可以扮成我。那我为什么不能扮成奥斯卡